la gloire au ciel et les cieux. Éternel Père en Jésus-Christ, nous voici en ta présence ce matin. Dans ce moment assez solennel et peut-être triste pour certains. Nous sommes dans ta maison, Seigneur Dieu, pour rendre un dernier hommage. Tu manifestes la ce respect. To our brother, who have been with us for so many years, and now we believe is in the bosom of Abraham. Bless your people this morning, the family, the friends, and all of us. We need you. You are the God of all comfort. You are the one who used to wipe our tears. And in you there is no discouragement. We know the circumstances, sometimes they hit us hard. But thank God we are not alone. We ask you please this morning to be with us. Give us authority and power over all spirit of evil. Amid this ceremony we are honored to you. Grace to the family, comfort to the family. In Jesus' mighty name we pray. Pendant nous camper debout, nous avons chanté la chant d'espérance pour l'ancien numéro 251-37. Et au même qui nous a là, nous voulons parler de la chant d'espérance pour recevoir nos feuilles qui nous chantent ça. On nous mette voir nous ensemble avec nous et nous sommes capables de nous faire ça. Je ne sais pas le jour où je vais mon roi, mais je sais qu'il me
C'est dans Somme 90. Pour la gloire de Dieu. Somme 90. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, vous êtes toujours une protection pour nous depuis sous temps en cette nuit, je connais. Hein? Avant même que vous ayez créé mon nom, avant que vous ayez fait la terre à toute sa vie là-dedans, depuis tout le temps, à tout le temps, c'est vous, bon Dieu, vous êtes. Vous dites, mon, c'est pour vous tourner sa vie, vous faites vous tourner pour ciel encore. Mille ans avant rien, c'est un bon jour. C'est un bon jour à rien qui vient passer. Hein? C'est un bon jour, un petit cadre, un ami dans la nuit. Verset 5. Au fait, vous passez dans vos rêves. Tant que vous bien sûr qui réveille un jour matin, il grandit, il fleurit, il a un souhait, il fait même chercher. Les gens qui c'est fini ou fini à nous. Les gens qui fait, vous faites que nous cassez. Vous mettez l'évangile, tout ça nous fait qu'il mal. Vous mettez le péché, vous faites un cachet qui est clair devant vous. Vous coupez sous la vie. Parce que vous m'envoyez, avant de nous battre chez nous, la vie nous finit. Verset 10. Dernier pour nous, c'est 70 ans. Si nous sommes en santé, nous avons 80 ans. Mais l'avantage de nous jouer dans tout ça, c'est seulement travail à glisser. Dans les conseils, nous devons vivre la vie. Qui est-ce qui connaît Jean ou Luca en Corée Qui est-ce qui connaît Jean ou le Père de Rouvé Montrez-nous pour nous pas oublier Jean la vie pour nous être capables de chercher nos grandes toutes bagailles. Verset 13, Seigneur, qui le roi tout le monde Quelle pitié pour serviteur Chaque matin, vous avez bénédiction pour nous. Quand ça n'a chanté, on a toujours quelqu'un content. Qu'on y a, fait qu'elle nous content pour même quantité de jours pour débattre dans la peine. Pour même quantité l'année, nous passer dans les ailes. Fais mon cap servir ou non, ouais, ça ou pas fait. Fais petit, petit, tu ouais, j'en ai le pouvoir. Et dans verset 17, pour nous finir, Seigneur, bon Dieu, assistons-nous dans nos faveurs. Fais-nous réussir dans tout ça, n'a fait. Oui, fais-nous réussir dans tout ça, n'a fait. Parole, Seigneur. Amen. Somme 90, version française. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, rétourné, car il en sort à tes yeux. Comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Verset 5. Tu les apportes semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, et elle passe en la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par la couleur, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos amis s'évanouir comme un son. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère, de ta colère, et à ton coup selon la crainte qui t'est due? Enseignez-nous à dévoter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, l'éternel. Jusqu'à quand, et pitié de tes serviteurs, le sassé nous chaque matin de ta bonté, et nous serons 
toute notre vie dans la joie et la détresse. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, afin de nous voir de nos mains. Oui, afin de nous voir de nos mains. Find our scripture in Psalm 90, verse 1. Lord, you have been our refuge in every generation. Before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from eternity to eternity, you are God. You return mankind to dust, saying, Return, descendants of Adam. For in your sight, a thousand years are like yesterday that passes by. Like a few hours of the night, you end their lives, they sleep. They are like grass that grows in the morning. In the morning it sprouts and grows, by evening it withers and dries up. For we are consumed by your anger, we are terrified by your wrath. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days ebb away under your wrath. We end our years like a sigh. Verse 10, our lives last 70 years, or if we are strong, 80 years. Even the best of them are struggle and sorrow. Indeed, they pass quickly and we fly away. Who understands the power of your anger? Your wrath matches the fear that is due you. Teach us to number our days carefully so that we may develop wisdom in our hearts. Verse 13, Lord, how long? Turn and have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your faithful love, so that we may shout with joy and be glad all our days. Verse 15, make us rejoice for as many days as you have humbled us, for as many years as we have seen adversity. Let your work be seen by your servants, and your splendor by their children. And verse 17 to finish, let the favor of the Lord our God be on us. Establish for us the work of our hands. Establish the work of our hands. Amen. Et 
to respect you in the midst of a meal. En tant que les des enfants de ses parents, God soin de ses jeunes frères et sœurs et d'être là pour eux et d'être une priorité. En 1970, alors qu'il était en Haïti, Wanner est tombé amoureux de Dissila et ensemble, ils ont formé une famille de sept personnes. Wanner étant un père de famille responsable qui se souciait du bien-être de sa femme et de ses enfants. En 1981, il est venu aux États-Unis pour commencer à construire cette vie pour sa famille. Et en 1982, sa femme et ses enfants ont suivi cette phase. En 1983, alors qu'il était à Miami, Bradley et sa femme ont donné naissance à leur dernier enfant, Gérardin. Bien que Bradley ait fréquenté une école d'art culinaire pour devenir chef cuisinier, sa véritable passion était celle de technicien en carrosserie. Le concert avec son frère Gérard, il a dirigé avec succès leur propre entreprise à Austin, en Floride. On se souviendra de Bradley comme de mari, d'un père, d'un grand-père, d'un frère, d'un ami et de frère en Christ extraordinaire. Il programmait des réunions de famille et de manière entre lui, sa femme et ses enfants. Et c'était aussi avec joie. Et c'était aussi avec joie qu'il effectuait ses voyages annuels en Haïti pour rendre visite à sa famille et pour y gérer son entreprise. En 2012, Wanner a pris sa retraite, au cours de laquelle il a pu passer plus de temps avec sa famille. En 2018, Wanner a été baptisé et a fréquenté la New Evangelical Church of God. Il était membre du groupe d'hommes de la dite église. Wanner a, précédé, a été précédé par sa mère, Adeline, son père, Oshley, son frère, Gérard, et sa sœur, Bernadette. Il laisse dans le deuil son épouse, d'ici la brignole, ses six enfants, Beaumarché, Jean, Israël, Renan, Joseph et Gérarda, ses vingt petits enfants et trois arrière petits enfants. Et aujourd'hui, j'ai à dire au revoir à quelqu'un qui a été un père, un grand-père, pour moi et pour ma fille. Je sais qui, qui, sont, qui s'en va aujourd'hui, mais de par ses conseils, il est plus vivant. Parce qu'il était un bon conseiller. 
que no va a ser botón que va a chutar con uno no va a pasar y también me comenté en la asamblea si el teléfono un poco fermé fermé con uno me metí en su silencio y no puede ni va a ir a ver la calle
Vamos dizer amém. Sua cansuzque não, porque foi boa noite na noite do sábado. Abchante tudo. Nós ganhamos uma outra seleção que vai chantar matéria. Pas nous qui avons chanté là pour compter, mais c'est Assemblée qui va chanter là avec lui sur le monde. Ce point-là, il va chanter chanson là sur le monde. Ce point-là, c'est un chant que Frère Boine, je lui ai intérêt en pile et il m'a dit que chanson a chanté matin. Mais Frère Boine dit que l'autre bagaille, mais nous sommes surpris pour prier avec lui. Je vous dis son 23. Si vous êtes frère, vous n'êtes pas sous que pied, pas sous que pied, mais pas petit mouvement, sans petit mouvement. Vous même venez dans la salle avec moi. Je vous compte son ça. Nous voilà cité son ça. Et après son nom, toujours sous demande de ce qu'on est, petit fil va passer. Ce Jennifer va passer pour chanter et chanter. Le son 23. L'éternel est mon berger. Je ne manque que de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin du jour. Mon Jésus, 
boy says, I'll give me strength to do this. He asked me so many times, but how am I if I'm ready for this? But, oh, yeah, 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 yeah. Well, Father, when I did it, I was there. When things go on good, he's there. Once you stay together, life will get better. When I have my daughter, Kaiwa, 
was so happy. He said, hey, go ahead and do your own thing. You know, your father. I said, this is one thing I don't know, father. This is one thing I don't know, dad. If my wife be coming in and try to be in charge, what should I do? He said, no. There's nobody going to be in charge. God always in charge of everything. That's what my dad was telling me. I never see this guy fight with nobody. I never see this man argue with nobody. But when he's come to us, he always have a meeting. Meeting sometimes twice a day, guys. I'm going to remember him. Never. Uh, I don't know how to argue with people because my icon, he didn't teach us that. Only one thing he was teaching us, how to live together. Guys, I don't have too much to say. Thank you for all your support, family member, friends. Thank you again.
I watch pop literally go. I watch the transformation that will stay with me forever. Um, Dad hurt us the day that we left. That's when he decided to take his last breath. I want you guys to all know that Dad loved you guys in each and every way, different forms, the amount of time that you guys spent with him. Dad words to me three years ago, he said, my time will complete on earth when I know you meet and you marry a man just like me, but three times better than me. That year, Dad stopped walking, and I married Luxon. From that day, everything was going little by little. I tell you guys here today, if you guys don't have the relationship with your loved ones, life is short. Enjoy every moment that you have with them. Take pictures and cherish those moments. Once they're gone, they're gone. You don't get that back again. This pain that I have, I live with it forever. And mom, I want you to know, no matter what, me and the rest of them will always be there for you. That's a promise that I made with dad and that will continue to go on. Zed, you know the relationship you have with Pop. You were his first daughter, and he vouched for that. That's what he always wanted. Joel, you were his firstborn. The way he talked about you, he probably would have forgot me if it was just you. Jean, Pop was there for you no matter what. You were always at the house. His relationship was phenomenal with you. Israel, you're there every year with us. And you and Pop on the backyard patio talking. He always shared things with you. Lena, you were his star. The goals that he had for you, he looked forward to them. And he left those memories in his heart. I'm just not gonna speak about me today, but also for my siblings too. You guys know the relationship that I have with my dad because he left on my birthday. Thank you again, everyone, for coming to support us. I've cried so much and I'm standing here and I'm being strong. Again, he was soft-spoken. He had meetings with the siblings, which I was never allowed to go to because he always never wanted me in the meetings. If I asked him for something, there was never a no. And one thing too, the relationship my dad had with Vivica, my firstborn. He did everything for Vivica. He picked her up. If he had an appointment and I would call him, he would leave from the doctor's office to go get Vivica in school and go back with Vivica. Vivica to him was not just his granddaughter, but was also his daughter. Vivi to him was not just her grandpa, but she called him granddad.
recevoir le serment en circonstance. Okay. Nous avons fait place à Pasteur, nous. C'est lui-même qui va présenter Pasteur qui va prêcher pour nous matin. Père Blessieux, la paix, mon Dieu, avec tout le monde. Amen. Mon Dieu béni. Dieu avait béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Par contre, si vous chantez ça, dirigeant de ce chanter en anglais, là, me dit, oh frère en anglais, then sings my soul. My Savior God today, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to thee. How great. Saint-Esprit de Dieu. Même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons bénir le nom de l'Éternel. Before all, let me send my sister, sympathy to the family. Mr. Brignol, run it. I know you are facing a very hard time today. It is very difficult. I send the same word of encouragement to all the friends and particularly the member of um, Ebenezer Church of God. I know you have lost a brother a fervent member of your church. But as this is the Remax Samuel, every day people are born, people are dying. But sometimes we don't think about death until somebody closer to us, until a member of our family pass away, then we realize how hard it is to face this giant who is dead. À travers les âges, les philosophes, les penseurs, les scientists, ont toujours posé la même question. Pourquoi la mort? 
Pourquoi faut-il mourir? Et il y a un homme, son nom est Françoise Dastur. Elle a dit, Pourquoi faut-il mourir? De toutes les questions que posent les enfants, c'est sans doute celle qui met les adultes le plus mal à l'aise. Personne n'a envie de parler de la mort parce que ce seul mot éveille en nous, jeunes ou vieux, la peur et l'angoisse. Pourtant, nous ne rencontrons jamais la mort elle-même. La seule expérience que nous puissions en faire, c'est celle de la mort des autres et en particulier de ceux qui nous sont chers. Peut-on s'habituer à l'idée qu'on va mourir? La philosophie est-elle une méditation sur la mort ou sur la vie? Reste que la mort ne peut être dominée par la raison, car elle est seule, elle est le seul événement sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Mais peut-on enfin en surmonter en nous la peur de la mort y penser autrement? Car la vie est comme une histoire. Elle a un, elle a un début. Et elle a aussi une fin. Et il faut sans doute accepter de mourir un jour afin de pouvoir vivre. Fin de citation. The author was asking why we have to die. And when our grandchild or grandchildren come and say, Dad, Dad, why come I mean I pass away? So I was not, I didn't have an answer. Where is the mamina? I didn't have an answer. The philosophers, the thinkers, the scientists, they try to answer this question, but they can't. Sometimes we Say life goes on after a few days. Okay, we were born, we die, and that's it. Let me tell you, there is one book that can answer to this question. Not only it can a Bible can answer to this question, but the Bible gives the solution to this problematic which is death. And that's what we're going to do this morning. I'm not, and, uh, I don't have any intention to keep you or to preach a long sermon. But what I can tell you this morning, there is a reason why we die. And there is a reason God, God sent his son Jesus Christ to die on the cross for you and me. And the reason is because he will give us victory upon death. Amen. Amen. Yes, brothers and sisters, the scriptures answer a question that science cannot. It tells us why we die, how each of us can conquer the power of death. Let's open the Bible in Romans chapter 5, verse 12. That's the answer why we die. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes 
parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. The reason that we die is because of sin. And who does not sin? The Bible said, we are all sinners and we fell short from the glory of God. So you're going to ask, Pastor, Brother Puyol was a Christian. How come he died? Yes, he died. This body, the envelope, is going to rest in the death where it comes from. But the part that is not dying, the soul, is in the blossom of Abraham. That's the difference. When we Christian die, that's not the end. Because Jesus died in our place and he raised again because of his resurrection, those who believe in him shall not perish, but shall have everlasting life. That's the difference, brothers and sisters. And why? Why? Death. Every time somebody dies, there is a reason for you and me to think about our destiny. Where are we going? What is, because you got to know that you are in transit on this earth. You're not going to stay here forever. You are in transit. But what is your final destination? Is your final destination New York? You're going to die in New York. Your final destination is Haiti? You're going to die in Haiti. But if your final destination is not in heaven, you have to think about it today. Because it is appointed for all men to die once. After all, come the judgment. That's the, the Bible teach us. The Bible teaches us that we all going to die. But not only we going to die after death is not all. There is the judgment. No salon faire face à Dieu pour lui rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Et laissez-moi vous dire ce matin que vous n'êtes pas ici au hasard. Aujourd'hui est le temps pour vous de saisir l'opportunité de donner à Dieu votre vie si vous ne l'avez pas fait avant. If you haven't taken the advantage to give your life to Christ before, because everything was fine, you go to work, you never been sick, everything looks good. But today, as our brother is right here, cannot hear anything, doesn't have a conscience, it's done. His mission is accomplished. We have heard great things about him this morning. We have seen people crying because he was a good father, a good husband. But it's over. But the fact that you come to support this family, it's also an opportunity for you to seize this occasion to give your life to Christ. Because the Bible warns that he will be very old when the judgment comes. You may not be a murderer, because a lot of people say, I never seen, I'm a, I have good moral character. I never steal, I never commit adultery. But let me tell you, you're not going to face the judgment because you have 
physically or mentally commit a, a sin because you inherit sin from Adam, the first, the first create the, the man created by God. He sinned, and you and I, we inherit the sins. So generally, we are sinners, and we short, we fall short from the glory of God. Nous tous péchés et nous privés de la gloire de Dieu. Parce que nous péchés en Adam, nous héritons péché et nous sommes passibles de jugement de Dieu. Matin, ça nous besoin qu'on ait. Même si vous ne pas menti, même si vous ne pas commettre adultère, même si vous ne pas faire fornication ou bien vol, voler, mais vous êtes hérité en Adam et vous êtes pécheur. Pour Dieu, nous sommes tous comme des pécheurs. God sees us as sinners. And then we have only one chance. The chance is to give your life to Jesus Christ. Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one will reach the Father if you don't take this way, there is no other way. If always take you to Roma, this to heaven is only one way, and this way is Jesus Christ. And I'm telling you this morning, you have the opportunity to give your life to Christ. Every time we come to witness somebody going away, we should think about ourselves and think about where we're going to spend eternity. You know, without Christ, once you face the judgment of God, you are guilty. You will be guilty. And therefore, end up to a bad place. I don't want to tell you, but I have to tell you. It's hell. It's hell. It was not made for you and me. It was made for Satan and his angels. His fallen angels. But since we choose not to follow God's words, not to follow God's comments, we may be end up to the same place as Satan. But God provide, provides a way for you to be forgiven this morning. He sent his son to take your punishment. God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ dies for us. Jesus. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. All the sins of the world were laid on him on the cross. He was bruised for our iniquities. Jesus then rose from the dead and defeated death. There is no one name on the, the heaven whereby we must be saved. It's only Jesus. This is what I'm talking about this morning. Uh, we know our brother, he accepted Christ. He was working with Christ. We hope that he's going to heaven. But He's done. He doesn't, he doesn't know what's going on right now. You are the one to face the reality now. Only Jesus can forgive sins, brothers and sisters. Science cannot forgive sins. Science cannot forgive sins. Philosophers cannot forgive sins. Only Jesus can forgive sins. No religion, no prophet, no good works can forgive sins. Only Jesus Christ. If you confess with your mouth that Jesus Christ is God, you, will, you shall be saved. Amen. Amen.
And this morning, that's what we want you to do. To cry out to God to forgive you. Repent. That means turn from all sin. And put your trust in Jesus and only Jesus Christ. The same way you would trust a parachute. As how many people who get out from a parachute and they trust it because they say the, the airplane is going to crash. Everybody save yourself. Give you a parachute and you, you drop yourself down, right? You don't know where you're going to fall. Maybe into the sea. If you don't know how to swim, you're done. You probably fall on the hard concrete. Your head may be crushed. What happened? You take a chance because you trust this punch. When you take an airplane to go far to Europe, long hours driving, you trust the pilot, the pilot, right? You trust uh, the train, the train driver. You trust the bus driver. But this morning, I want to tell you, for eternal life, you have you got to put your trust in Jesus Christ. Amen. He's the only one who can save you. And that's what I'm talking about. Brothers and sisters, through the Christ of Calvary, the Almighty God offers you the gift of everlasting life. Is that a good deal? Is that a good deal? You don't have to pay for it. You don't have to sell your house to buy eternal life. The only way you can do it is to, is to think about this morning. I learned that there is no other way than Jesus Christ. His blood shed on the cross on Calvary for me. And he gave us his grace. How great thou art. It's the grace of God. And this grace is the only one can can help you avoid to go to hell. We think all of you who already made this decision to give your life to Jesus Christ. To believe that Living on this earth is not only is not only the life, the real life is to come. The real life where there is no 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 death, no crime, no sickness, no sadness is gonna be felicity. It's going to be glory. It's going to be. The Bible said, what God has prepared for those who put their trust in him, he hasn't come to our mind. We haven't thought about it. And dear family of the different. Most of you, I believe, already accept Christ. You have a hope to see him again. Because Jesus is victorious over death. Those who come today to support this family, you have an opportunity this morning to give your life to Christ. Think about your eternity. Think about what the Bible said. I just repeat the verse, but I don't want you to go without reading it for you. It's in Hebrews chapter 9, verse 27. And that's what I'm going to tell you to end my brief sermon this morning. Hebrews chapter 9, verse 27.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. This is the word. Write it down. If you never read the Bible, Hebrew chapter 9, verse 27, 28. It is appointed for mankind to die once, then come the judgment. So we just not passing by on earth just to have fun, live, and die. After death, there is the judgment. For those who believe in Jesus Christ, and we are waiting for his return, and his return is legitimate, his return is certain, he will come and appear to you and me who believe in the sacrifice on the cross, and he will be with us forever. Il sera avec nous pour toujours. Il nous, la parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous prépare cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ te baille. Discours ça, ou bien encouragement ça à ses disciples, leur te dit la praler, la monter vers le ciel. Et disciples étaient dans la désolation, le t'a crié. Même jean matin, hein, nous avons un pile monde qui est dans la désolation là. Il y a un pile de monde qui a fait face triste à tristesse. Il y a un pile de monde qui pensait que ah, il n'est pas capable de vivre. Madame et surtout, la grande perdante, ses enfants, ils ont tous senti que y a une séparation qui dure. Mais Jésus dit qu'il a préparé une place. Il le retourne. Quand il va y c'est là où va y tout. Cette place est aussi réservée à ceux qui n'acceptent pas encore Jésus. Those who, are, who haven't given their life to Christ. Or maybe you were born Christian and you turn away because of the pleasure of this world. Jesus still have grace. He's still giving you his everlasting grace. Come back to him. He will give you, He will restore your life and He will give you everlasting life. Amen. May the Lord bless you. May the Lord work these words in your mind for not to live today without making the decision to give your life to Christ. Everything will pass away, but the Word of God will sustain. Believe in Christ. He said, Quais en Dieu, quais en moi. That's what Jesus said. If you put your trust in Christ, you will not be disappointed. Amen. Amen. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord save you too. Amen.
on va parler de demain ou un matin ou pas comme plus tard. Il y a un proverbe haïtien qui dit que matin on est là, après-midi, il n'y a pas de Ça veut dire matin, pendant que je suis là, vous avez besoin de penser à l'éternité. Qui est ce que vous passer? Si vous êtes là, vous pouvez vous rejoindre à Jésus. Frère Boanet, vous avez couru dans le GIA, vous avez la vie à Jésus. Il était pensé à qui côté pour le passer l'éternité. Pour qu'à la casquette là, corps à la donne, mais dans son trompette là, dans le dernier jour, Frère Boigny a gagné un corps glorieux. Les trompettes là vont sonner, même si l'apôtre Paul dit dans un Thessalonicien, au jour, jour trompette ça va sonner, corps glorieux ça va lever. Mais, et ou même, Mathieu, qui peut rejoindre jouer avec Seigneur, pensez à ça. Ou qu'on a pile plan pour demain matin, ou qu'on a pile plan pour asseoir après enterrement. Mon pas qu'on est-ce que après midi a privé? Est-ce qu'on a privé dans le cimetière là? Quand ça, qu'est-ce qu'il a à privé dans le cimetière? Il arrive en dedans la privé, il arrive dehors la privé, il arrive sans machine la privé. Parce que non, non, à jouer une serre. Et vieux corps, ça, que habillé, mettant dans ça. Jour pour l'année, à jouer une serre, à les bagues encore glorieux. Et où même matin? Pas sorti là sans Jésus. Ou qu'a dit, c'est non, en terre, mon yé, ou attend demain matin. Non, pas attend demain matin. Sous senti qu'on t'a chita là. Ou senti ou voulait faire même genre pour jouer avec serre, pour bailler serre, non. Après, nous finis. N'importe quoi, nous jouons là, à diriger au côté monde pour prier. Il y a un pile serviteur, l'église à qui là. Dis-le prier avec nous. Pas sorti. Son papa Jésus, la vie au matin. Nous allons camper debout, côté nous allons chanter. Numéro 92, créons nos chants d'espérance. Et après ça, nous allons passer à Pasteur nous, qui va faire fin à la gloire de Dieu. En nous camper debout. Ma travail pour Jésus n'a voyage, je ma travail.
we're gonna conclude the ceremony. We're gonna pray. After that, we're gonna pronounce the benediction. And then we're gonna let the funeral home come and present the flowers to the family. After that, after the benedict, after the blessing and the flowers presented, we're gonna ask you to just prepare yourself to go to the cemetery, but you're gonna leave us because the family only will stay in the temple. We didn't plan to do it like that, but his wife said he's not gonna go home if we don't open the casket to see the face of his husband in last time. It wasn't the plan. The plan wasn't, was not to open the casket. We're gonna do it just for her. So we're gonna leave up this man who went before us. A man, we, we, we can call it one of a kind. The calmest I ever known. And today we want to say the same way Job said, the Lord has given, the Lord has taken. May his name be glorified. The only thing we have different with people who don't have no Christ is because even we die, we die hopefully. Us who are behind, we believe certainly if we live our life according to God's plan, we will meet our brother in glory. The verse we hear this morning before the preacher concludes his message, it's reserved for men to die words. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tout le monde a mouru une seule fois. Après ça, bon Dieu va juger. Et peut-être ça nous va parler avec lui, je dis à. Et qu'on s'élève tout seul, il est quitté nous déjà. Nous pas dans rien nous capable de faire. Tout ce nous était capable de passer, il était couché dans cabane, il était malade, il était capable de prendre soin, il était capable de manger, il était capable de pas le manger, nous capable de parler avec lui. Mais le souffle a retourné à le joindre bon Dieu. There is nothing else we can do. Now it's him and God in glory. Le monde au souffle Seigneur Dieu va bénir famille. Madame, qui était mariée avec lui pendant 52 ans. Va venir petit, tu avec toutes les amis qui ont pleuré. C'est difficile pour te connecter ça, pour ne pas crier pour lui. Mais pour ne pas désespérer, parce que nous connaissons les noms de mon Dieu. On va bénir nous, Seigneur Dieu, on va bénir régionner un peu nous. On va bénir reste la vie famille, madame. Pour nous vivre avec un espoir éternel, pour nous ranger, causer par nous, pour que nous soyons capables de rencontrer avec lui au dernier jour. Fais ça pour nous comme ça. Dans nos Jésus petit, tout cas, vivre et cap régner, le béconnier, pour tout le temps. Amen. Hébreu 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? vient le jugement. Tout le monde doit mourir une seule fois. Après ça, mon Dieu va juger. It reserved to men to die words. And after that, it's the judgment of God. Que la paix la grâce de notre bon sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père et la communion du Saint-Esprit, c'est le même sur nous, sur cette famille, non seulement pour ce moment, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. We want to give this time to the parlor, funeral parlor, for the presentation of the flowers.
Good afternoon, church, your evening pastors, family, and friends. What a wonderful and mighty God we serve. For we know he is too wise and too just to ever make a mistake. And family, I'm here to tell you today that God did not make a mistake. He took his angel form. As he was a loving and caring husband, father, grandfather, brother, and friend. And as I sat and listened today at all the stories, I can only imagine that he was such a wonderful man to me, a wonderful father to me, a wonderful grandfather. And like his daughter said, there's a void, but know that this is not the end. Because if we die here, we know that we live in the Lord. So this is not the end. I know that there's weeping, you're very sad today, but know that he is resting in the arms of Jesus Christ. And we should want to see him again one day also. That should be your mission in life, to see him again. Because if you don't, this will be the last time that you see him. It's like the pastor said, make sure that you have the decision that you know that you want to see him again. And now on behalf of the staff of Calvary Bill with myself, we will acknowledge the flowers that are here present today for the family. First stop with this beautiful standing spray with rose and lilies, and it reads, Our deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the comfort and peace that you seek. May the soul of Barnett rest in peace. Love always to share this, Mr. Sidney, and this is Jesse, Jesus, and Audrey.
walk beside that beautiful crystal sea. And if we live a righteous life, we shall see the hands of the So until that faithful day we shall be delivered and only child of our most eternal God and King who is now eternal It's my prayer for the family, for his wife and his children, his arrived children. Husband. 